Maana kutoka ya moto band kuna washikaji wawili ambao wametusua kinoma noma kwanza ni Aslay ambaye anatia ngoma kila baada ya mwezi mmoja na ni ngoma ambazo zinafanya poa zikishaingia mtaani mwingine ambaye anatia balaa juu ya balaa ni mchizi anaitwa Becca Flavor naye kutoka ya moto band ni mchizi ambaye ngoma zake zinafanya poa sana mtaani Becca Flavor anawasifia sana wa Tanzania kwa kusema kuwa wa Tanzania kama ukiachia mziki mzuri basi wana support kiro safi sema Vmix ya channel 10 ilitaka kufahamu kama Beka alitarajia mapokezi ambayo ameyapata juu ya ngoma zake ambazo anaachia. Eh ni mapokezi mazuri ambayo niliyatarajia kutokana kwamba nilikuwa naamini ninachokifanya. Mziki mzuri ukifanya utasupportiwa tu wa Tanzania wana roho hiyo. Tanzania wapo kwa ajili ya kusupport kila mtu ambaye anafanya vizuri. Sana unapotaka unakufanya mziki mara nyingi hasa kama unatafuta tundu la peke yako lazima ufanye kitu cha tofauti cha ajabu ili watu waweze kusupport. Kwa hiyo niliamini niliamini ngoma yangu ya kwanza naitoa ni ngoma kubwa watu wataipenda na support. Ambaye ndo atafungua channel zangu zote kwa hiyo nilifanya hivyo na kweli nimefanya vizuri watu wameipokea sasa. Yeah. Ndio ndio. E bwana kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema mafahari wawili hawawezi kukaa sisi moja. Beka na Beka Flavor na Asleo shakuwa mafahari wakubwa sana hivi sasa wanasumbua kinoma noma mtaani. Je, ni kweli kile ambacho kinasemekana kuna hakuna mahusiano mazuri kati yao? Hawaelewani wana beef kati ya Beka Flavor na Asleo ni kweli? Oh, si hata na tofauti nje. Si na tofauti na Asleo wala mtanio yote wala uongozi wangu. Hamsha um, kufanya kazi wote. Si ni family friend nje. Toka kitambo tunaishi wote si ni ndugu. Kwa hiyo hakuna sababu ya kufanya sisi tugombane. Sielewane kwa ajili ya mziki huu. Wao, hao ni wenyewe walimwengu. Yes, yes. Hizi ni 